אנחנו צריכים לדעת, אפילו יש לפעמים מילים בתורה שלא נראות מובנות השקל, ישר קופצים, אי, מה התורה כתבה דבר של שקר, התורה דבר, כתבה דבר שהוא לא נכון, כן, אז תראו אנשים כאלה, זה דבר זה, אבל תדעו לכם, כל דבר שתמצאו, תחפשו במפרשים על כל שאלה בתורה, על כל מילה בתורה, יש פירושים והסברים מה התכוון הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא הביא תורה שזה כמו דיבור בינינו, ככה כל אחד שזה, זה בכוונה דברים שהם עמוקים, למה? כדי שיהיה את העניין של לימוד תורה, של ההבנה בתורה הקדושה, כדי שיהיה לאדם את השכר והעמל בתורה. לא כל דבר שנראה לך זה דבר לא נכון, אתה צריך לבוא, לשבת, לעמול ולהיכנס, אפילו כתוב בגמרא שאין אדם יורד לסוף דעת רבו רק אחרי ארבעים שנה. אם זה בשר ודם וכל שכן וכל שבריחו, לרדת לסוף דעתו של הקדוש ברוך הוא זה דבר שלא הגיוני. אתם יודעים, פעם ראיתי פירוש מבהיל, מה זה תורת אדוני תאימה משיבת נפש. אז אומרים, מה זה תמימה? תמימה זה מלשון שלמה. הרי ידוע מה זה פרה אדומה תמימה, פרה אדומה תמימה, מה זה שלמה? צריך, התורה היא שלמה, מה זה שלמה? אז הוא אומר, כמה שעם ישראל וכולם וכל הגאונים ישבו ולמדו בתורה, עדיין נשארה שלמה. לא נחסר בו אפילו לא טיפה מנהל מה שהתכוון הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להבין את העומק של התורה. אנחנו צריכים בעזרת השם להתחזק בעניין של התורה הקדושה.